அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான உளுத்தம் பருப்பு உருளைக்கிழங்கு சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனால் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உடனே பார்க்கலாம் முதல்ல உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருந்தேன் இதை தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் நம்ம எப்போவும் போல் உளுத்தம் பருப்பு ஊற வைக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஊற வைப்போமோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேன் இது நல்லா ஊறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு வச்ச மூணு உருளைக்கிழங்கு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட தோலை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் சீரகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூளில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் மதை வதக்கிட்டு அதில் இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இது வந்து அப்படியே செய்கிறது இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து இதை தனியாக அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் போல் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அரைச்சி வச்சுருந்த உளுத்தம் பருப்பு பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் கோதுமை மாவையும் உளுத்தம் பருப்பையும் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இதோடு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் பொதுவாகவே உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா வந்து நிறைய கடைகளில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு சிலரால் கண்டிப்பாக ஸ்டப்பிங் வச்சு செய்யும் போது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மசாலாலாம் போயிடுறதுனால சரியாக செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம உளுத்தம் பருப்பு மாவில் செய்கிறதுனால அதோட ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்த பிறகு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இல்லைனா நெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இது எதுக்காகன்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம என்ன பரோட்டா சப்பாத்தி எல்லாம் செஞ்சோம்னாலும் மாவு பிசையும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனோ எண்ணெய் நெய் சேர்த்தோம்னா இதனால் நல்ல சாஃப்டாக வரும் ரொம்ப நேரத்துக்கு சப்பாத்தியோ இல்லை பரோட்டாவோ ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இதை கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு சின்ன சின்ன துண்டாக எடுத்து நம்ம எப்போவும் எப்படி சப்பாத்தி பரோட்டா மாவு தேய்ப்போமோ அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு நம்ம எப்போவும் செய்கிற மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டப்பிங் வைக்கும்போது வந்து நம்ம மாவில் தனியாக வைக்கும்போது நடுவில் வச்சு எல்லா பக்கம் மடித்து செய்யும்போது ஒரு சி ஒரு சிலருக்கு வந்து சரியாக மடிக்க முடியாது இல்லைனா தேய்க்கும் போது உடனே உருளைக்கிழங்கு வெளியே வந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா உருளைக்கிழங்கு ஸ்டப்பிங் வைக்கணுமேன்ற ஒரு யோசனையும் இருக்காது உளுத்தம் பருப்பில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ஒரு புது விதமான சப்பாத்தி இல்லை பரோட்டாவாக இது இருக்கும் உங்களுக்கு சப்பாத்தியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒரே லேயராக தேய்ச்சிட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பரோட்டாவாக வேணும்னா நம்ம இஷ்டம் போல் மடித்து தேய்ச்சோம்னா அது பரோட்டா இதை நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து தேய்ச்சிக்கலாம் விருப்பம் போல் நம்ம மடித்து தேய்ச்சி பரோட்டாவாக சுட்டு எடுத்துடலாம் இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதுங்க நம்ம ஏற்கனவே உளுத்தம் பருப்பு பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலனா மறக்காமல் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உளுத்தம் பருப்பில் செய்கிற பரோட்டா ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஆலு பரோட்டான்னு சொல்கிற உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா இதை அதை விட உளுத்தம் பருப்பில் செய்கிறதுனால இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் டேஸ்ட்டியும் ரொம்ப ரொம்ப அதை விட அதிகமாகவே இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல திரட்டியாச்சு நம்ம எப்போவும் எப்படி திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி தான் மாவு தேய்ச்சி திரட்டியாச்சு இப்போ இதை நம்ம தவாலை போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா அடுப்பு மேலே ஒரு தவா வச்சு அதில் நம்ம எப்போவும் எப்படி சப்பாத்தி பரோட்டா செய்வோமோ அந்த மாதிரி முதல்ல வந்து நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டா எது செஞ்சாலும் நீங்கள் எண்ணெய் போட்டு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பக்கமும்
உடனே எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா கருகின மாதிரி ஆயிடும் உள்ளக்குள்ள வேகாது அதனால நம்ம முதல்ல ரெண்டு சைடு திருப்பி போட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் வந்ததுன்னா பாதி அளவுக்கு வெந்துடும் மீதி பாதியை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இதனால் சப்பாத்தியோ இல்லை பரோட்டாவோ நமக்கு நல்ல உள்ளுக்குள்ளேயும் வெளியிலையும் வெந்து வரும் ரொம்பவே சூப்பரான சுவையில் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதே போல் நம்ம உளுத்தம்பருப்பு உருளைக்கிழங்கு சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் உளுத்தம்பருப்பு மாவில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்த் இந்தியன் சைடில் சொன்னால் ஆளு பரோட்டா ரெடி இதை எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் பல புது விதமான வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஹெல்த்தியான சமையலாக வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருங்க நன்றி வணக்கம்